আসসালামু আলাইকুম আমাকে কেউ একজন একটু বলো যে আমার কথা শোনা যাচ্ছে কিনা ঠিকমতো আমার কথা শোনা যাচ্ছে কিনা এবং আমাকে দেখা যাচ্ছে কিনা জি ভাইয়া শোনা যাচ্ছে ওকে थैंक यू সো মাচ সো আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ ওয়া সুবিতে মিনে শুকরান রহিম বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম ওয়া বি শুকরান লিসা দি ওয়াসিলি আমি আমি দেখা নিতে চাই না কোন কথা বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম সো আজকে আমরা আমাদের ডেভিডসন ব্যাচের ওরিয়েন্টেশন ক্লাসে এসেছি এবং আজকে থেকে আমাদের ডেভিডসন ব্যাচ 2 এর টু প্রোগ্রামটা আসলে অফিশিয়ালি লঞ্চ হতে যাচ্ছে সো ওরিয়েন্টেশন ক্লাস থেকেও অ্যাকচুয়ালি ক্লাসটা যেহেতু সবার জন্য যেহেতু আমরা ক্লাসটাকে আমাদের র‍্যাম্পিট মেডিভার্স গ্রুপে লাইভ করেছি সুতরাং ক্লাসের কন্টেন্টটা বা ক্লাসের টপিকটাকে আমরা এরকম রাখার চেষ্টা করেছি যে এই কন্টেন্টটা থেকে বা যেই টপিকটা থেকে প্রত্যেকই উপকৃত হতে পারে সো এইজন্য আসলে আজকের যেই হেডিংটা সেই হেডিংটা একটু অন্যরকম যে ডেভিডসন দা নিউ লাভ সো কেন আসলে এরকম হেডিং রাখা হয়েছে এবং কেন আমরা ডেভিডসন পড়ব বা কেন আসলে বা কিভাবে ডেভিডসন পড়তে হবে এই সমস্ত কিছু ব্যাপার নিয়ে আসলে আজকে ক্লাসটা খুব বেশি দীর্ঘায়িত করব না ইনশাআল্লাহ ক্লাস সো যারা আমাদের সাথে যুক্ত আছেন ক্লাসটা শেষ পর্যন্ত থাকার চেষ্টা করবেন অবশ্যই ইনশাআল্লাহ এবং এবং অবশ্যই নিজেদের ফ্রেন্ডদেরকে এবং নিজেদের কলেজে বা নিজেদের বেসমেন্টদের কাছে একটু পৌঁছে দেওয়ার চেষ্টা করবেন মেনশনের মাধ্যমে বা শেয়ারের মাধ্যমে যেভাবেই হোক সো চলুন আমরা শুরু করি ढुके रोगी देखा शुरू कर वार्डे जावा शुरू कर तक देखिए मन मध्य उथाल मसाल ढेव सृष्टि है फिफ्थ कारण प्रत्येक कमना चेस्टा कर धारणा मेडिसिन थार्ड इन 
এর বেশি কিছু থার্ড ইয়ার থেকে ফিফথ ইয়ারে আমাদের লাগে না বাট যখন আমরা ফিফথ ইয়ারে যাই যখন আমরা ফিফথ ইয়ারে যাই তখন আমাদের খুবই গুরুত্বপূর্ণ সময় আমরা ইন ডেপথ পড়াশোনার দিকে মনোযোগ দেই এবং আস্তে আস্তে মেডিসিনটাকে তখন আমরা খুব এনজয় করতে শুরু করি এবং আমরা অনেকে যারা আছে যে মেডিসিনে কেরিয়ার করতে চায় তারা একদম খুব ভালো করে তখন কিন্তু ফিফথ ইয়ার তাদের জন্য এটা ভালো করে পড়ার সময় ওকে এরপরে ফিফথ ইয়ারে আসলে যতটুকু আমরা পড়ি आकाश भेगे पड़े से भावे मैं दिन की पढ़ाशुना कर परीक्षा की आज কারণ আমি একটা সহজ এক্সাম্পল দিই মেডিকেল ভর্তি পরীক্ষার সময় আপনারা দেখেছেন যে মেডিকেল ভর্তি পরীক্ষার সময় আমাদেরকে ইয়ে করে পড়তে হয় যে মেডিসিনের বইগুলা দুঃখিত মানে বায়োলজি বলেন বা হচ্ছে ফিজিক্স কেমিস্ট্রি বইগুলো কত পরিমাণ একদম পুঙ্খানুপুঙ্খ রূপে পড়তে হয় আমরা দেখেছি না সবাই এই যে মেডিকেল এডমিশনের সময় একদম লাইন বাই লাইন দাগানো গোল করে রাখা আলাদা কালার করে রাখা এরকম করে যে আমরা পড়াশোনা করেছি ঠিক সেম লেভেলের পড়াশোনা আপনি যখন এফসিএস পরীক্ষাতে যাবেন অথবা যে কোনো রকমের পোস্ট গ্রাজুয়েশন পরীক্ষাতে যাবেন তখন দেখবেন যে এই রকম ভাবে পড়াশোনা করতে হয় এবং এই কারণেই অনেক ভালো স্টুডেন্ট দেখা যায় যে একবারে বা প্রথমবারে বা দুই দিন বারও পরীক্ষাতে কৃতকার্য হয় না কারণ একটা পোস্ট গ্রাজুয়েশন এক্সাম আপনার এমবিবিএস এক্সাম গুলোর মতো না এমবিবিএস এক্সাম গুলো অনেক বেশি কঠিন আমরা জানি বাট এমবিবিএস এক্সামে আপনার ইন ডেপথ নলেজটাকে খেয়াল করা হয় না বন্ধু থেকে দেখে দেখে অ্যান্সার দিয়ে দিতে পারেন হয়তোবা সাররা কিছু পরীক্ষাতে হেল্প করতে পারে অথবা গাইড করে অ্যান্সার দিয়ে দিতে পারি বাট আপনি যখন পোস্ট গ্রাজুয়েশন এক্সামে যাবেন তখন মেইন বইয়ের আসলে কিন্তু কোনো বিকল্প নাই তো এই সেম মেডিসিনটাই থার্ড ইয়ার থেকে ফিফথ ইয়ারের জন্য যত বেশি সহজ ছিল ফিফথ ইয়ার যখন উঠে গেল তখন একটু কঠিন মনে হচ্ছিল परीक्षा दीबेंगे चले এবং এরপর আসেন এমডি পরীক্ষা এমডি পরীক্ষায় প্রায় পঁচিশ থেকে তিরিশটার মতো প্রশ্ন কিন্তু আপনার মেডিসিন থেকে থাকে এই যে জিনিসটা আমরা বুঝতে পারলাম তাহলে আপনি দেখেন যে সেম মেডিসিন আপনাকে পোস্ট গ্রাজুয়েশন যখন আপনি যাচ্ছেন যদি মেডিসিনে কেরিয়ার করার ইচ্ছে থাকে তাহলে আপনাকে কত ভালো করে করতে হচ্ছে এবং এই পড়ার ডেপটা এক একটা ইয়ারের জন্য এক এক রকম এবং আপনি এফ সিবিএস চান্স পাওয়ার পরে যখন আপনি এফ সিবিএস পাস করতে যাবেন তখন আপনাকে আরো বেশি করতে হবে খুবই সিম্পল কথা তো এই জিনিসটা আপনাদেরকে বলছিলাম তাহলে এই যে আমরা আসলে এত পরিমাণ शेष उचित प्रत्येक लाइन बै लाइन पढ़ा उचित गुरुपूर्ण जिन दागे पड़ा उचित पढ़ा उचित प्रश्न मन मध्य थे मन करीजे এবং সবচেয়ে শুরুতে যে আমরা কোনো এখানে কোনো কোচিং এ ভর্তি হবো কিনা বা না হইলে কি হবে এইখানে দেখেন আমি আসলে নিজের ঢোল ফেটাতে আসি নাই আমার কাছে মনে হয় যদি কেউ চায় যে বা যদি কেউ প্রতিজ্ঞাবদ্ধ থাকে সে নিজে ঠিক মতো পড়াশোনা করবে প্রত্যেকের জন্য সব থেকে ভালো হচ্ছে নিজে একবার নিজের মতো করে বইটাকে শেষ করা এবং সেটা খুবই কম সময়ের মধ্যে তো অনেকে আছে তারা থার্ড ইয়ার এরকম অলরেডি শেষ করে ফেলেছে বা ইম্পর্টেন্ট বিজিস গুলা পড়া শেষ বা অনেকে ফিফথ ইয়ার উঠে পড়ে আমার প্রথম কথা হচ্ছে যে কোনো কোচিং এ আপনি যখন যাচ্ছেন কোচিং এ যাওয়ার আগে অবভিয়াসলি আপনার এরকম একটা টেন্ডেন্সি থাকতে হবে আমি নিজ থেকে বইটাকে নিজের মতো করে পড়ে একবার শেষ করব কেন কারণ আপনি যখন নিজে একবার পড়ে শেষ করবেন আপনার মধ্যে অনেক ইমোশনস কাজ করবে আপনি বইটাকে আর অনেক ভালো করে বোঝার চেষ্টা করবেন তো এই পথ পরামর্শের সাথে সমস্যাটা হচ্ছে এক জায়গাতে আমরা সেলফ মোটিভেটেড না কেন সেলফ মোটিভেটেড না কারণ আমাদেরকে ডিস্ট্রাক্টেড করা অনেক কিছু মেডিকেল লাইফে আছে 
সেটা অন্য সাবজেক্টের চাপ থেকে শুরু করে ফ্রেন্ডদের সাথে ঘুরতে যাওয়া মুভি দেখা থেকে শুরু করে অনেক কিছু হতে পারে তো আমরা খুব পরিমাণ ডিস্ট্রাক্টেড থাকি এবং খুব পরিমাণ ডিস্ট্রাক্টেড থাকার জন্য যে জিনিসটা হয় যে আমাদের মধ্যে কোনো কমিটমেন্ট থাকে না আমরা এতদিনের মধ্যে এটা শেষ করব কতদিনের মধ্যে ওই টপিক গুলা কাভার করব যেই কমিটমেন্টটা আপনি যখন কোন একজন মেন্টরের অধীনে আসবেন সেটা হতে পারে একজন মেন্টর সেটা হতে পারে কোনো কোচিং তখন আপনার মধ্যে সেই কমিটমেন্টটা গ্রো করে আমার কাছে যে জিনিসটা মনে হয় যেই পরীক্ষায় আমরা দেই না কেন যে পড়াশোনায় আমরা করি না কেন আমাদের নিজেদের সাথে নিজেদের কমিটেড হইতে হবে যে না আমি ইনশাল্লাহ এই দিকে কেজার করতে চাচ্ছি সুতরাং আমি আমার সর্বোচ্চ টুকু দিয়ে চেষ্টা করব না হলে কিছু করার নাই না হলে তার দিকে বিশ্বাস করবো যে এটা আমার ভাগ্যে ছিল হয়তো আমার জন্য এরকম না ব্যাপারটা হচ্ছে এরকম যে আমরা আমাদের সর্বোচ্চ চেষ্টা করতে হবে এইখানে আমাদের কনফিউশনটা হয় যে আমরা ভাবি আমাদের ব্রেইন আমাদেরকে ট্রিক্স করে যে আমাদেরকে ভাবায় যে আমরা কমিটেড থাকবো কিন্তু আমরা শেষ পর্যন্ত কমিটেড থাকি না এই যে কমিটেড থাকাটা এটা হচ্ছে গুরুত্বপূর্ণ তো কমিটেড থাকার ব্যাপারে আমি যদি একটু বলি যে কেন আপনি কমিটেড থাকবেন এটার অ্যান্সার আসলে আমার কাছে কি তো আমরা কেন কমিটেড থাকবো তো এইটা এইখানে খুবই সুন্দর কিছু কথা হচ্ছে যে এটা সেটা হচ্ছে হোয়াই হাউ অ্যান্ড হোয়াট এই তিনটা কোয়েশ্চেনের অ্যান্সার জানা হোয়াই হাউ অ্যান্ড হোয়াট এই ব্যাপারে আপনি দেখবেন অনেক বই আছে যে ইম্পর্টেন্স অফ নোয়িং হাউ ইম্পর্টেন্স অফ নোয়িং হোয়াট হ্যাঁ এরকম বেশ কিছু বই পাওয়া যায় যাই হোক আমি আর বইয়ের কথা যাচ্ছি না বাট আমি এইটা একটু মানে সামারি করছি সামারিটা হচ্ছে এরকম তিনটা কোয়েশ্চেনের অ্যান্সার আমাদের লাইফে জানতে হয় হোয়াই হাউ অ্যান্ড হোয়াট মানে কি মানে হচ্ছে আপনি আসলে কি করতে চান মানে এই যে আপনি ডেভিডসন পড়তে চান এই যে আপনি মেডিসিন পড়তে চান কেন পড়তে চান তো এই কোয়েশ্চেনটা অ্যান্সার আমাদের থাকে না আমরা আমাদের কোয়েশ্চেনের হোয়াই এর অ্যান্সারটা হয় কোন মতে টয়লেট হলে ফাইনাল প্রশ্ন পাস করার জন্য কোন মতে একটা ডাক্তার হয়ে যাওয়ার জন্য হ্যাঁ বা মেডিসিন ভালো করে বোঝার জন্য স্পেসিফিক একটা হোয়াই থাকতে হবে অ্যান্ড যে হোয়াইটা আমাদেরকে সবসময় মাথায় রাখতে হবে যে আমি অ্যাকচুয়ালি এই উদ্দেশ্যের কারণে এই কাজটা চিন্তা করে এই আইডিয়াটা নিয়ে আমি আমার যাত্রা শুরু করেছিলাম এবং এটাকে একদম লিখে রাখতে হবে যে আমি চেয়েছি যে আমি ইন্টার্নশিপ শেষ করার মধ্যেই ইন্টার্নশিপ শেষ করার পরেই যে এফসি পিএসটা পাবো সেই এফসি পিএসটা যেন আমার পরীক্ষাতে হয়ে যায় প্রথম চান্সের জন্য আমি ইন্টারনেট পরে যে এফসি পিএসটা দিব সেটা যেন আমার হয়ে যায় তো এটা হচ্ছে আপনার হোয়াই ফাইন এরকম সুন্দর একটা হোয়াই থাকতে পারে অথবা আপনি ভাবতে পারেন যে না আমি মেডিসিন সম্পর্কে অনেক ভাস্ট নলেজ রাখতে চাই শেষ করতে চান আপনি চান না যে জন্য বছরের পর বছর পরীক্ষা দিতে এটা আপনার হয় হতে পারে এটা আপনি কি করে করবেন এরপরে আসে হচ্ছে হাও আমরা কি করে করব যেমন ধরেন ডেভিডসন বেঁচে আমার এখানে যারা ভর্তি হয়েছেন আপনারা আলহামদুলিল্লাহ এটা আপনার একটা হাও মানে আপনি কিভাবে করতে চান আপনি হয়তো বেছে নিয়েছেন যে না আমি ভাইয়ের কাছে পড়বো পরে এই জিনিসটা করব এটা একটা হাও হইতে পারে আপনার হতে পারে আপনি একা একা পরে শেষ করতে পারছেন সেটাও একটা হাও হতে পারে এরকম হতে পারে আপনি কোনো কোচিং সেন্টারে ভর্তি হয়েছেন সেটাও একটা হাও হতে পারে তো অনেকভাবে কিন্তু আমরা আমাদের যে হোয়াই এর অ্যান্সারটা আছে সেটা করতে পারি তো আমি কিন্তু আবারও বলছি যে আসলে আজকের মানে ডিসকাশন গুলো অনেক বেশি জেনারেলাইজ আমি কিন্তু নির্দিষ্ট কোনো স্পেসিফিক করে বলছি না আমি আমার পেপারে পরে আসবো বাট আমি বলছি যে কিভাবে আমাদের আগানো উচিত এবং দিন শেষে লাস্ট কোয়েশ্চেনটা কি সেটা হচ্ছে হোয়াট আমরা কি করতে চাই তাহলে আপনি একবার এফ সিবিএস পার্ট ওয়ান পাস করতে চান তো পাস পার্ট ওয়ান পাস করার জন্য আপনাকে কিভাবে পাস করতে হবে খুব সলিড প্রিপারেশন নিয়ে সুতরাং আপনি এখন কি করবেন সুতরাং আপনি এখন ডেভিডসন করা শুরু করবেন সো অ্যান্সার গুলো আসলে এইভাবে আসবে কিন্তু আমাদের ক্ষেত্রে যে জিনিসটা হয় আমরা সবাই জানি আমরা এখন কি করতে চাই ডেভিডসন পড়তে চাই কিভাবে পড়তে চাই ভাইয়া জানে কেন পড়তে চাই আমিও জানি না ভাইয়াও জানি মানে ব্যাপারটা হচ্ছে আমাদের অনেকটা ব্যাপারটা এইরকম হয়ে যায় যখন এই এইরকম ব্যাপার হবে তখন আমরা আমাদের খুব সহজেই আমাদের লক্ষ্য থেকে সরে আসবো এবং কমিটেড থাকবো না ঠিক আছে তো আমার কাছে একটা সময় মনে হয়েছিল যে যদি কেউ কষ্ট করে কোনো একটা বেঁচে ভর্তি হয় টাকা পয়সা দিয়ে ভর্তি হয় তখন মনে হচ্ছে কমিটেড থাকবে বাট ব্যাপারটা আসলে একশো পার্সেন্ট ঠিক এরকম না আমি এরকম অনেকে দেখেছি যে সে অনেক টাকা পয়সা দেওয়ার পরে শেষ পর্যন্ত কন্টিনিউ করছে না সেটা আমার জন্য খুবই দুঃখজনক খুবই কষ্টজনক এই কারণে আপনারা যারা অলরেডি আমার কাছে ভর্তি হয়েছেন তাদেরকে দেখবেন আমি একটা ফর্মে একটা কোয়েশ্চেনে রেখেছি যে আপনি কি রেগুলার ক্লাস করতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ কিনা এই কোয়েশ্চেনটা আপনারা সবাই কি দিয়েছেন সবাই কিন্তু মোটামুটি হে দিয়েছেন সবাই না মোটামুটি না সবাই একশো পার্সেন্টই দেখেছি যে তারা
মানে আপনি শুধু শুধু টাকা গুলো অপচয় করবেন আমি চাই না কারো টাকা অপচয় হোক আমি চাই এখান থেকে সবাই যার যার সম্পূর্ণ বেনিফিটটা নিয়ে যাবে এইটা হচ্ছে গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার আচ্ছা এখন আসি যে কিভাবে আসলে পড়তে হবে সো এই জিনিসটা একটু বলতে যাচ্ছিলাম যে ফাইনাল প্রফেট পড়াশোনার ব্যাপারে সো দেখেন ফাইনাল প্রফেট আমাদেরকে যখন পড়তে যাব বা ডেভিডসনটা গুছাতে যাব গুছাতে গুছানোর সময় আমাকে তিনটা হয় এর आंसर দিতে হবে তিনটা কোশ্চেনের आंसर একটা হচ্ছে এই যে प्रिपरेशन নেওয়ার সময় যে আমার আসলে কতটুকু হাউ মাচ টাইম ঠিক আছে আমি তো টাইম কথাটা দিতে ভুলে গেছি সো एक्चुअली আমাদের হাতে কতটুকু সময় আছে এটা আমাদেরকে মাপতে হবে ঠিক আছে এক নাম্বার 2 আমাদের কি ইন্ডিভিজুয়ালাইজ প্ল্যান আছে কিনা এবং এই প্ল্যানটা সাসটেইনেবল কিনা মানে কি আমি একটু বুঝাই যেমন এক নাম্বার কথা হচ্ছে খুব ইংলিশ খুব সুন্দর ইংরেজিতে খুব সুন্দর একটা কথা আছে যে কাট ইউর কোট अकॉर्डिंग टू योर ক্লথ যে পরিমাণ কাপড় আছে ওটা আন্তাজি তুমি তোমার কোটটা বানাও এখন এমন হলো যে আপনার সাইজ থেকে আপনি অনেক বড় একটা বানাইলেন অর্ধেক ঢাকলো অর্ধেক ঢাকলো না এটা তো হয় না সো আমরা যে রকম জজ বানি একটা জিনিস শুরু করি কারণ আপনি চিন্তা করলেন যে আমি ডেভিডসন সমস্যা শেষ করে ফেলবো ফাইন এক্সেলেন্ট আপনি এটা ভাবাটা খুবই বেশি ভালো কিন্তু আসলে কি আপনার কাছে ওই রকম সময় আছে আপনি কি জাস্ট ডেভিডসনের পিছনে ওই রকম সময় দিতে পারবেন কিনা এটা আপনাকে একটু ভাবতে হবে কারণ আপনার কাছে মেডিসিন আছে সার্জারি আছে গাইনি আছে এবং তিনটেই কিন্তু কঠিন বিশেষ করে সার্জারিতে কিন্তু অনেক সময় চলে যায় ফাইনাল প্রফিট এরপরে দিনে ওয়ার্ড আছে রাতে ওয়ার্ড আছে তো ওয়ার্ডে একটা সময় যায় সো আমাদেরকে নিচ থেকেই ব্যাপারগুলা ভেবে একটা ওয়েট অ্যান্ড ব্যালেন্স নিয়ে আসতে হয় সো আমি ধারণা করলাম যে ঠিক আছে আমি ডেভিডসনের সবটুকু শিখবো না আমি ডেভিডসনের আটটা চ্যাপ্টার খুব ভালো করে শিখে ফেলবো কোন আটটা চ্যাপ্টার যে আটটা চ্যাপ্টার থেকে আমার প্রিভিয়াস ইয়ারের প্রশ্ন আসছে সো এইভাবেও কিন্তু আপনাকে করতে পারে তাহলে আপনাকে যে জিনিসটা করতে হবে আগে আপনার টাইম মেজারমেন্ট করতে হবে যে আমার হাতে এই পরিমাণ সময় আছে আমি এক বছর সময় পাবো ফাইনাল প্রফেট জন্য এক বছর মানে হচ্ছে বারো মাস আমি যদি একটা সিস্টেমের উপরে এক মাস করে সময় দিই আমার হাতে বারো মাসে বারোটা সিস্টেম শেষ করতে পারবো হ্যাঁ যদি আপনি আলহামদুলিল্লাহ অনেক কিছু শেষ করে ফেলছেন বাকি যে দুই তিনটা সিস্টেম বাকি থাকবে যেগুলো ফাইনাল প্রফে আসে না আপনি ওই জিনিসগুলো আপনার ফাইনাল প্রফ দেওয়ার পরে করলেন ইন্টারনি সময় পরে ফেললেন তাহলে আপনার টোটাল এফ সিপি এস এর জন্য প্রিপারেশন হয়ে গেল এটা একটা প্যাটার্ন হতে পারে সো এইরকম অনেকে ভাবতে পারে আবার অনেকে ভাবতে পারে যে না আমি ইম্পর্টেন্ট ডিজিজ গুলো সব করে এখন শেষ করে ফেলবো পরে হয়তো আমি আলাদা করে ডেভিডসন বেস করবো সেটাও হতে পারে সো আমার কাছে এই জন্যই বলা হচ্ছে যে আমি মনে করি যে প্রত্যেকের ক্ষেত্রে একই সলিউশন কাজ করবে হম এক একজনের জন্য এক একটা ইন্ডিভিজুয়ালাইজ প্ল্যান থাকতে হবে কারণ আমার নলেজের যে ডেপ আমার নলেজের যে অবস্থা সেটা আমার থেকে ভালো করে জানেন সুতরাং আমি যদি ভাবি যে না আমি এই জিনিসটা করতে পারবো আমি এটার জন্য নিজেকে ক্যাপেবল মনে করি সো দেন আমি ক্যাপেবল কিন্তু আমার যদি মনে হয় যে না আমার এই জিনিসটার জন্য আমি ক্যাপেবল না সো আই শুড ট্রাই আমি যদি চেষ্টা করি ইনশাল্লাহ আমি পারবো না পারলে আমাকে চেষ্টা চিন্তা করতে হবে যে আচ্ছা আমার এই সময় আছে এই সময়ের মধ্যে আমার ক্যাপাসিটি অতটুকু ক্যাপাসিটির মধ্যে যতটুকু পারি অতটুকু পড়ার চেষ্টা করি সো এইভাবে আমাকে একটা ইন্ডিভিজুয়ালাইজ প্ল্যান বানাইতে হবে এবং আমি এই জন্য একটা পোস্ট দেখেছিলাম যে অনেকেই দেখা যায় যে ফিফিয়ার ডেভিডসন বেঁচে আসতেছে আশা করে মনে হচ্ছে যে ভাইয়া ডেভিডসন বেস আমার জন্য কঠিন হয়ে যাচ্ছে এই কারণে আমি আগে থেকে বলি যে নিজের একটা ইন্ডিভিজুয়ালাইজ প্ল্যান বানাও প্ল্যানটা কি হবে প্ল্যানটা হবে মাস ভিত্তিক এই যে ধরো আমি তোমাকে বললাম একটা মোটা লাগে যে তোমার প্রফ এক বছর পরে তো দশ মাসে দশটা সিস্টেম শেষ করবা দুই মাসে পেডিয়াট্রিক শেষ করবা শেষ করে পরীক্ষা দিতে বসবা তুমি সার্জারির ক্ষেত্রে এরকম ভাবতে পারো তো বারো মাস তো বারো মাসে আমি চার মাস পর্ব হচ্ছে জেনারেল সার্জারি দুই মাস পর্ব হচ্ছে कार्डियोलॉजी कंडिशन এই কন্ডিশনে আরো কি হয় আরো কিছু লক্ষণের কথা বলো হ্যাঁ বা হচ্ছে ট্রিটমেন্ট কি দিবা সো বিজিনেস প্যাটার্নটা কিন্তু এইভাবে আগায় অথবা তোমাকে ধরো রিটেনে এরকম প্রশ্ন আসতে পারে যে একটা মানুষ এই এই কমপ্লেন গুলা নিয়ে আসছে সো কমপ্লেন 
সো এইখানে তুমি কোন কোন ডিজিজ চিন্তা করবে সেগুলোকে কি কি ডিফারেন্ট কিভাবে তুমি ডিফারেনশিয়েট করবে সো প্রশ্নের ধাঁচগুলো কিন্তু আমি একদম সহজে বলে দিলাম সো প্রশ্নের ধাঁচগুলো কি রকম আইদার কিছু সিম্পটম দিয়ে একটা রোগের ম্যানেজমেন্ট জিজ্ঞেস করবে অথবা এক কিছু সিম্পটম দিয়ে এই রোগটাকে অন্য রোগ থেকে ডিফারেনশিয়েট করার কথা বলবে ইনভেস্টিগেশনের মাধ্যমে আলাদা করার কথা বলবে ইনভেস্টিগেশন করলে কি পাবো এই জিনিসগুলো বলবে এটা হইতে পারে এক দুই নম্বর ভাইবার ক্ষেত্রে যে কোনো জায়গা থেকে প্রশ্ন করতে পারে বাট প্রশ্নের ধারণাটা প্রশ্নের ধাঁচটা প্র্যাকটিক্যাল থেকে মানে চলে যায় হচ্ছে আমার থিওরিটিক্যাল এর দিকে মানে প্র্যাকটিক্যাল বলতে কি আমার সামনে একটা এক্স রে আছে এক্স রে থেকে স্যার জিজ্ঞেস করলো যে এক্স রে তে এরকম ফাইন্ডিংস কর কারণ কি এরপর স্যার চলে গেল আচ্ছা এটা আরো পাঁচটা কজ বলো এইটার মেকানিজম বলো এইটার ডায়াগনোসিস বলো কিভাবে ডায়াগনোসিস করবা কি ট্রিটমেন্ট দিবা এইভাবে হচ্ছে প্রশ্নের প্যাটার্ন গুলো আগে সো ওভারঅল যদি ফাইনাল প্রশ্নকে আমি তিন লাইনে দুই তিন লাইনে ব্যাখ্যা করে দিই দুই তিন লাইনটা হচ্ছে এরকম যদি ওসপির কথা বলি ওসপিতে কিছু ছোটখাটো কোশ্চেন থাকবে কিছু কজোলজি থাকে ইসিজি থাকে এক্স রে থাকে মোটামুটি এই হচ্ছে ওসপি রিলেটেড ব্যাপার সো দেখো ফাইনাল প্রশ্ন মেডিসিনের জন্য আমি যদি এখন বলি যে এই মেডিসিনটাকে তুমি ডেভিডসনের সাথে ফিট করা বা কি করে তাহলে দেখো তোমার জন্য ফাংশনাল অ্যানাটমি ফিজিওলজি জানাটা লেস ইম্পর্টেন্ট জানাটা লেস ইম্পর্টেন্ট তোমার জন্য এই যে ইনভেস্টিগেশন সম্পর্কে যদি তুমি ডেভিডসন থেকে জানতে চাও দেখবো যে খুবই কম করে বলা আছে যেমন ধরো ইসিজি সম্পর্কে খুবই কম করে বলা আছে ইকো সম্পর্কে খুবই কম করে বলা আছে তাহলে এইখানে যা আছে এগুলো এক অর্থে লেস ইম্পর্টেন্ট কারণ এইখানে তুমি যা জানতে চাও এনাফ এক্সপ্লেন করে জিনিসগুলো দেওয়া নাই এক্সট্রেটার কোনো এক্সপ্লেনেশন নাই কেন এক্সট্রেটে এরকমই ফাইন্ডিং পাওয়া গেল এই জিনিসগুলো এক্সপ্লেনেশন তোমাকে এখানে দেয় তাহলে আমাদের ফাইনাল প্রুফে যারা আমরা পরীক্ষা দিব সো আমরা যদি ডেভিডসনকে খালি পড়তে চাই সময় সাপেক্ষে আমার সময় নাই আমি ডেভিডসনের একদম মেইন জিনিস পড়বো তাহলে মেইন জিনিস আমি বলবো মেইন জিনিস হচ্ছে প্রেজেন্টিং প্রবলেম তাহলে তুমি সিমটোমেটোলজিটা ভালো করে জানো যে একটা পেশেন্ট চেস্ট পেন নিয়ে আসলে আমরা কি কি ভাববো কেন কোনো চেস্ট পেন হইতে পারে ডিফারেন্সিয়াল কি ডায়াগনোসিসে কিভাবে যাব বা যদি চেস্ট পেনটা প্রলং হয় ব্রেথলেসনেস কি ভাববো সিনকোপ কেন হইতে পারে একদমার হার্ট সার্ভে হলে কি ভাববো হার্ট ফেলিয়র হলে কি ভাববো সো এই জিনিসগুলো আমার ফাইনাল প্রশ্নের জন্য ফাইভ স্টার ইম্পর্টেন্ট এরপরে কি ইম্পর্টেন্ট এরপর হচ্ছে কমন কিছু ডিজিজ যেমন ধরো কার্ডিয়াক এরেজমিয়া মাঝে মধ্যে পেশেন্ট আসতে পারে সেটা একটা মোটামুটি ইম্পর্টেন্ট বাট করোনারি আর্টারি ডিজিজ এটা তোমার জন্য ফাইভ স্টার ইম্পর্টেন্ট কারণ কি কারণ করোনারি আর্টারি ডিজিজ খুবই কমন একটা কন্ডিশন অনেক মানুষ মারা যাচ্ছে এবং ফাইনাল প্রফে আসার জন্য গুরুত্বপূর্ণ এন্ড একটা কথা মনে রাখবা ফাইনাল প্রফে স্যাররা ওই সব জিনিসই পরীক্ষাতে দেয় বেশি যেই সব জিনিসগুলা অ্যাকচুয়ালি আমাদের ইমার্জেন্সি ভাবে ডিল করতে হবে কেন কারণ তুমি ফাইনাল প্রফ পাস করার পরে তোমাকে একটা ইন্টার্নশিপের দায়িত্ব দিয়ে সারা রাতে কেউ আর আসবে না হ্যাঁ এই যে তুমি সারা রাত ধরে একটা ওয়ার্ড কে তুমি ম্যানেজ করবা তোমাকে ডায়াগনোসিস করার থেকে তুমি যেন ডায়াগনোসিস ভুল না করো মানে উল্টা পাল্টা ট্রিটমেন্ট যেন না দো এই জিনিসটাকে প্রিভেন্ট করাটা হচ্ছে ইম্পর্টেন্ট সেই কারণে দেখবো যে ফাইনাল প্রফে যেসব জিনিস হচ্ছে ইমার্জেন্সি যেসব জিনিস হচ্ছে খুব কমন এই জিনিসগুলো দেয় যেন তুমি মিস না করো আচ্ছা যেমন ধরো ডিজিজ অফ দ্য অ্যাওয়ার্ডটা এটা তোমার ফাইনাল প্রফে লেস ইম্পর্টেন্ট হাইপার টেনশন ভেরি মাচ ইম্পর্টেন্ট রিউমাটিক হার্ট ডিজিজ রিউমাটিক ফিভার ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট ভালভুলার হার্ট ডিজিজ অসম্ভব গুরুত্বপূর্ণ আবার কনজেন্ট হার্ট ডিজিজ এখান থেকে পেডিতে কোশ্চেন আসে মায়োকার্ডিয়ামের ডিজিজ থেকে লেস ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেন তেমন আসে না পেরিকার্ডিয়াম থেকে এটা মোটামুটি লেস ইম্পর্টেন্ট বা নাইস টু নো আমি বলবো যে মাঝে মধ্যে কোশ্চেন আসে সো এই যে আমি তোমাকে বললাম দেখো তাহলে এই অফারও যদি আমি চিন্তা করি তাহলে একটা ফাইনাল প্রফেস স্টুডেন্টের প্রেজেন্টিং প্রবলেম পড়তে হচ্ছে ভালো করে কিছু কার্ডিয়াক এরেজমের কথা বললাম করোনা আর্টের রিজনের কথা বললাম এবং এখানে হাইপার টেনশনের কথা বললাম সো এই হচ্ছে কিন্তু পড়া এখন ঠিক এই জিনিসটাকে যদি আমি ভাগ করি এবার এবার গেল ফাইনাল প্রফের কথাটা বলে ফেলি সো ঠিক এই জিনিসটাকে যদি এখন আমি বলি যে একটা মানুষ এফসিপিএস এর জন্য কি করে পড়াশোনা তাহলে এফসিপিএস এবং ফাইনাল প্রফ পার্থক্য হচ্ছে এই জায়গাতে ফাইনাল প্রফে রিটার্ন থাকে ভাইবা থাকে অসপি থাকে আবার এসবিও থাকে সো ফাইনাল প্রফে যারা খুব বেশি ভালো করতে চাও ধরো যারা অনার্স পাইতে চাও তোমার হোয়াইয়ের অ্যান্সার হচ্ছে আমি ফাইনাল প্রফে মেডিসিন এরকম প্রিপারেশন নিতে চাই যেন আমি অনেক ভালো পারি যেন আমার অনার্স লেভেলে পড়াশোনা হয়ে যায় তো সেই ক্ষেত্রে তোমাকে এসবিও তো ভালো করতে হবে তখন তুমি কিছু স্টাইল পড়াশোনা করবো কারণ এসবিএ এবং হচ্ছে ট্রু ফলস এগুলো কঠিন আসে তো তখন আমাদেরকে কিভাবে পড়তে হবে বলে তখন আমার পড়াটা শুরু হবে এইভাবে ক্লিনিক্যাল এক্সামিনেশন থেকে যেমন ক্লিনিক্যাল
পরীক্ষাতে এসবি এর কোশ্চেন আসবে স্পিরিটের হিমো একটা क्वेश्चन তোমার কাছে আসছে হার্টের মধ্যে মারমার নড়াচড়া করে মানে এক এক সময় এক এক জায়গায় আমরা এক এক রকম মারমার পাই সাথে পেশেন্টের ফিভার আছে ওয়েট লস থাকতে পারে পেশেন্টের আঙ্গুলে তুমি দেখলা ভার্টিক্যাল কিছু হিমো আছে সো এটা আসলে কি ডায়াগনোসিস ডায়াগনোসিস হচ্ছে ইনফেক্টিভ এন্ডোকারডাইটিস হ্যাঁ এবং এই কন্ডিশনের নাম কি স্প্লিন্টার হিমো আছে তাহলে এইখান থেকে এসবি আসতে পারে এইখান থেকে ট্রু ফলস আসতে পারে সো দেখো এই জিনিসগুলো সবই কিন্তু ঘটতে পারে সো আমাদের কিন্তু এই ব্যাপারটা মাথায় রাখতে হবে যে এইখানে কোন কোন জিনিসগুলো প্রিভিয়াসলি এসেছে এবং সামনে আসতে পারে তো আমরা যখন এফসিপিএস এর জন্য পড়তে যাব তখন আমাদের এফসিপিএস এ ফাংশনাল অ্যানাটমি এবং ফাংশনাল ফিজিওলজি থেকে আলাদা করে क्वेश्चन আসে সো এটা আমাদেরকে মাস্ট ভালো করে পড়তে হবে সিমটোমেটোলজি ইনভেস্টিগেশন মোটামুটি নাইস টু নো এখান থেকে মাঝে মাঝে কিছু জায়গা থেকে প্রশ্ন আসে প্রেজেন্টিং প্রবলেম মাস্ট টু নো সব জানতে হবে ঠিক আছে কার্ডিয়াক অ্যারেজমিয়া মাস্ট টু নো তাহলে দেখো আমরা কিন্তু এখানে বাদ দেওয়ার জিনিসপত্র কম করোনারি আর্টারি ডিজিজ এটা মাস্ট টু নো বাট এটা মাস্ট মাস্ট টু নো হলো মানে জিনিসটা হচ্ছে ফাইনাল প্রফাইল যেরকম এটাই শুধুমাত্র লাগতো এখানে কিন্তু করোনারি আর্টারি ডিজিজ থেকে তুলনামূলক কিছু জিনিসে কম প্রশ্ন আসে কারণ করোনারি আর্টারি ডিজিজ যতটা রিটেন টাইপের লেখা যায় এসবি এখান থেকে এত বেশি কিন্তু হয় না অন্যান্য টপিক থেকে হয় এখান থেকে হয় মানে খুবই এটা একমাত্র গুরুত্বপূর্ণ এরকম না আর পেরিফেরাল আর্টারিয়াল ডিজিজ একটু কম ইম্পর্টেন্ট দেখো মারফান সিনম আবার খুবই গুরুত্বপূর্ণ এখান থেকে প্রশ্ন আসে অ্যাওটিক ডিসেকশন খুবই গুরুত্বপূর্ণ হার্ট ভালভের ক্ষেত্রে সব প্রশ্ন এখান থেকে আসে মাইকার্ডিয়াম থেকে প্রশ্ন আসে পেরিকার্ডিয়াম থেকে প্রশ্ন আসে তাহলে এই যে আমি যে বললাম যে এফসিপিএস টা সাগর কেন সাগর বুঝতেছো কিনা ভাই আপুরা তো আমি কিন্তু এখানে সূচিবদ্ধ দেখে যে বাদ দেওয়ার মতো জিনিস আমি কিন্তু খুব একটা খুঁজে পাই নাই বইয়ের ভিতরে যখন পড়াবো তখন হয়তো বা লাইন বাই লাইন পড়ানোর সময় কিছু লাইন বাদ দিব কিছু লাইন হয়তো বলবো একটু কম ইম্পর্টেন্ট বাট দা মেইন থিম হচ্ছে যে আমরা যদি একটু খেয়াল করি যে আমাদের এফসিপিএস এর ক্ষেত্রে অনেক বেশি পড়তে হয় একদম আগা টু গোড়া সব জানতে হয় সো এই কারণে আমরা আমাদের ক্লাস গুলাকেও যেহেতু এফসিপিএস এর কেন্দ্রিক আমার ক্লাস গুলো আমি পড়ার চেষ্টা করতেছি বা প্ল্যান করছি সুতরাং ক্লাস গুলোকে আমরা এমন রাখার চেষ্টা করব যেন এই ক্লাস গুলো এরকম হয় যেন এটাকে আমরা ধরেন একদম লাইন বাই লাইন পড়াই দেওয়ার চেষ্টা করতে পারি সো লাইন বাই লাইন পড়াই দেওয়ার ক্ষেত্রে যতটুকু কনসেপচুয়ালি পড়াই দেওয়া চায় বা যে লাইন ইম্পর্টেন্ট সেটা এবং আমার ডেভিডসন বেচটাকে আমি এরকম ভাবে সাজিয়েছি যে এফসিপিএস কেন্দ্রিক হবে কারণ আমি চাই না আমি যখন এফসিপিএস এর পড়া পড়াই অবভিয়াসলি ফিফথ ইয়ার পড়া তো কভার হবেই সাথে সাথে এক্সট্রা পড়ানো হবে সো আমি যদি এখন ফিফথ ইয়ারের জন্য পড়াই তখন আবার যারা এফসিপিএস এ যারা পরীক্ষা দিবেন তারা বঞ্চিত হবে সো আমার এখানে ফোকাস হচ্ছে এফসিপিএস কেন্দ্রিক এবং পাশাপাশি এমডি কেন্দ্রিক কারণ আপনি যখন এফসিপিএস এর জন্য সোলি মেডিসিনের জন্য পড়বেন এমডি তে যেসব জায়গা থেকে প্রশ্ন আসে সেগুলো অলরেডি আপনার কাভার হয়ে যাবে এমডি এর জন্য আলাদা করে পড়তে হবেই না যেমন আমি বলি এমডি তে আপনার প্রশ্ন আসছে ধরেন কিছু বালভুলার ডিজিজ থেকে প্রশ্ন আসছে রিউমাটিক হার্ট ডিজিজ থেকে বেশ কয়েকবার প্রশ্ন আসছে এমডি তে করোনারি আর্টারি ডিজিজ থেকে প্রশ্ন আসছে হ্যাঁ চেস্ট পেইন এর পস্টস এগুলো নিয়ে প্রশ্ন আসছে পেরিকার্ডিটিস থেকে প্রশ্ন আসছে তাহলে দেখেন এই জিনিসগুলো হার্ট ফেলিয়র থেকে প্রশ্ন এসেছে হ্যাঁ কিছু এন্টিরিজমিক ড্রাগস বা এসব নিয়ে প্রশ্ন হচ্ছে তাহলে দেখেন এই এই টপিক গুলো আমার অলরেডি কভার হয়ে গেল না এফসিপিএস এর মধ্যে তাহলে এই যে আমরা ডেভিডসন এর কথা বলতেছি যে আমরা যখন মেডিসিনে মেডিসিন যখন পড়তে যাব তখন ডেভিডসন এ কিভাবে পড়ব সো ডেভিডসন আমাকে বুঝতে হবে যে আমি আসলে কেন পড়তে যাচ্ছি আগে হোয়াই এর অ্যানসার টা क्वेश्चनটা করতে হবে এরপর আমি জানি যে আমি এই কাজের জন্য পড়তে যাচ্ছি তখন আমাকে দেখতে হবে যে প্রিভিয়াস ইয়ারে এই জায়গা থেকে এরকম প্রশ্ন আসছে আচ্ছা এখন যদি পড়ার প্যাটার্নটাতে আমি একটু উল্লেখ করি কোন পড়ার প্যাটার্নে আগে আমার কাছে ব্যাপারটা মনে হয় ডেভিডসন যখন শুরুর দিকে আপনি পড়তে যাবেন শুরুর দিকে দেখবেন ক্লিনিক্যাল এক্সামিনেশন এটা হচ্ছে ম্যাকলিওডের একটা সামারি সো ক্লিনিক্যাল এক্সামিনেশন ম্যাকলিওড থেকে আপনাকে বুঝতে হবে এখানে আপনাকে বলবে যে কোন কোন এক্সামিনেশনে কি ফাইন্ডিং পাওয়া যায় যেমন আপনাকে বলবো যে আমি জেভিপি রেজ পাবো এই কন্ডিশন বাট এই যে জেভিপি এই ওয়েভ গুলো কোথেকে আসলো এগুলো কিন্তু আমি ব্যাখ্যা করবো না মানে আমি করবো না বলতে ডেভিডসন করবে না আমি তো অবভিয়াসলি ক্লাসে করবো সো এই যে এইভাবে ডেভিডসন আপনাকে একটু এক্সামিনেশন ঘুরাই নিয়ে আসবে এরপরে অ্যানাটমি ফিজিওলজির কথাবার্তা বলবে বলে তারা চলে যাবে হচ্ছে কোথায় তারা চলে যাবে হচ্ছে ইনভেস্টিগেশন এবং ইনভেস্টিগেশনের মধ্যে কিছু ফাইন্ডিংস এর কথা বলবে এরপরে তারা চলে যাবে হচ্ছে ইনভেস্টিগেশনের পরে আসবে হচ্ছে সিমটম বিভিন্ন রকম ধরেন এই যে ইনভেস্টিগেশন গেল এখন আসলে সিমটম এবং যখন সিমটমে আসবে সিমটম গুলোর মধ্যে তারা অনেক অনেক
এখানে এটা পজিটিভ কেন পাই এখানে এটা নেগেটিভ কেন পাই কারণ আপনি যদি রোগের মেকানিজম জানেন নাই আপনি এটা পড়তে কষ্ট হচ্ছে সো এই তখন আমার সাজেশনটা থাকবে সো ডেভিডসন পড়ার ক্ষেত্রে আমার সাজেশনটা থাকবে আপনারা এইভাবে পড়বেন যে শুরুতে অবভিয়াসলি টোটাল চ্যাপ্টারটা ভালো করে পড়তে হবে মানে আপনি একদম ক্লিনিক্যাল एग्जामिनेशन থেকে শুরু করে একদম ঢালাও সব পড়বেন সব পড়ার পরে আপনি আবার ক্লিনিক্যাল एग्जामिनेशनটা পড়বেন ফাংশনাল অ্যানাটমিটা পড়বেন ইনভেস্টিগেশন পড়বেন প্রেজেন্ট ইনকমপ্লেন্টটা পড়বেন কেন কারণ এই যখন আপনি যখন দ্বিতীয়বার এই জিনিসগুলো পড়তে আসবেন অলরেডি আপনার একবার ডিজিজ পড়া শেষ সো ডিজিজের একটা টাটকা নলেজ আপনার মাথার মধ্যে আছে এখন আপনি যখন এগুলা পড়তে যাবেন আপনি দেখবেন ও মধু কি মজা লাগতেছে কারণ কি আপনি এখন আগে ইনভেস্টিগেশন একবার পড়ে ফেলছেন রোগ গুলা পড়ে ফেলছেন এখন আপনার জন্য কোরিলেট করা সহজ হয়েছে সো ডেভিডসন প্রত্যেকটা চ্যাপ্টার পড়ার সময় দেড়বার করে পড়বে প্রথমবারে ঢালাও সব পড়বেন দ্বিতীয়বারে বা দেড়বারে পরের অর্ধেক বারে ফাংশনাল অ্যানাটমি ফিজিওলজি এবং হচ্ছে चिंता करतटुकु सामर्थ्य आज समय सपेक्षे पढ़ार फाइनल प्रफर कथापीएसिपी एस समय पा घटना क्योंकि বিশেষ করে ইন্টারনি সময় একটা কলিশনের সৃষ্টি হয় আমাদের কলিশনটা কি বিসিএস ভার্সেস এফসিপিএস বিসিএস দিব নাকি এফসিপিএস দিব এইটা একটা মনের মধ্যে একটা ক্ল্যাশ সৃষ্টি হয় এই ক্ষেত্রে আমি বলবো লাইফে যত পরীক্ষা আসবে সব পরীক্ষাই দিবেন তাহলে प्रिपरेशन কিভাবে নেবেন যেই পরীক্ষা আসবে সেই পরীক্ষা দুই মাস বা আড়াই মাস বা তিন মাস আগে থেকে ওই পরীক্ষা प्रिपरेशन নেওয়া শুরু করুন ধরেন আপনি ইন্টার্ন আপনার সামনে বিসিএস ও আছে এফসিপিএস ও আছে বিসিএস এর দুই মাস আগে থেকে বিসিএস করবেন শুরু छयसिपीएस কারণ আমরা যে পরিবেশের মধ্যে দিয়ে বড় হচ্ছি মানে ফিফথ এর আমরা যেরকম সময় কাটাই খুবই দৌড়ের উপর যাই কোন রকম শেষ করতে পারলেই বাঁচি এতগুলো জিনিসটা হয় অনেক নলেজ গ্যাপ হয় আপনি আমি আপনাকে দেখেন সিম্পল কথা বললাম যে যে ছেলেটা ডেভিডসন পড়বে তারই এতটুকু নলেজ গ্যাপ হবে আর যে ডেভিডসন পড়বে না তার সে যখন এফসিপিএস পরীক্ষাতে যাবে তার কত পরিমাণ নলেজ গ্যাপ হবে সো যারা দ্রুত আপনারা চান যে পোস্ট গ্রাজুয়েশনের দিকে মনোযোগ দিতে আমি বলবো যে এখন থেকে बुजते प्लान गुरुपूर्ण कारण डेभिडसन दिए पढ़ा शुरू करी 
একবার যদি ডেভিডসন আপনার নখ দর্পণে থাকে আপনি পাঁচ টেস্টই পড়েন বা পাঁচ পেপারই পড়েন বা আপনি অক্সফোর্ডই পড়েন কনসেপচুয়ালি খুব বেশি আহামের ডিফারেন্স হবে না সো এই জন্য যদি কেউ এমআরসি করে দিতে চান আমি বলবো আপনি তাহলে ফিফথ ইয়ারে ডেভিডসনটা আরো ভালো করে পড়ে ফেলেন না যেন আপনি ইন্টারনেট সময় অক্সফোর্ড পড়তে পারেন তাহলে বুঝতে হবে আপনি কোন স্ট্যান্ডার্ডে যেতে চাচ্ছেন সেই স্ট্যান্ডার্ড অনুযায়ী আপনাকে কষ্ট করতে হবে এবার আসি আমার একদম ছোট ভাই বন্ধুদের জন্য থার্ড ইয়ারের যে ভাই আপুরা আসো তাদেরকে বলবো যে ভাই ওয়ার্ড ওয়ার্ডের দিকে মনোযোগ দাও ওয়ার্ডে যে রোগীগুলো পাও যদি ডেভিডসন পড়তেই চাও ওয়ার্ডে যে রোগীগুলো দেখেছ সেটা ডেভিডসন থেকে এসে খুলে একটু পড়ে ফেলবা যেটাতে এই লক্ষণ পাওয়া যায় আমার রোগীকে রোগীর মধ্যে কি ওই সিম্পটম গুলো ছিল কিনা বা ওই সাইন গুলো আমরা চেক করেছি কিনা তুমি যদি অতটুকু দেখতে পারো দেখ তুই ব্যাঙ ঠিক আছে এবং পাশাপাশি তোমার ফ্যামিলিতে যে কমন যে ডিজিজ গুলো আছে এগুলো ডেভিডসন থেকে পড়ে ফেলো সো ফোকাস অন দা ওয়ার্ল্ড এটা হচ্ছে একটা গুরুত্বপূর্ণ কথা রোগীর হিস্ট্রি নিয়ে শেখো এক্সামিনেশন করা শেখো পাশাপাশি থিওরিটাকে একটু বাড়ানোর চেষ্টা করো আর ফোর্থ ইয়ারকে আমি বলবো যে ফোকাস অন ইউর সাবজেক্ট মানে প্যাথো ফার্মা মাইক্রো এগুলোর দিকে মনোযোগ বেশি করে দাও কারণ এইটা যদি না পারো ডেভিডসন তুমি বুঝবা না কারণ ডেভিডসনের প্যাথো লেখা নাই রে ভাই ফার্মা লেখা নাই মাইক্রো লেখা নাই এবং তুমি দেখবো যে অনেক ডিজিজের আলাপ এত সংক্ষেপে করে ফেলে বুঝবাই না যে কোথেকে কই চলে গেল আবার রবিনসে সেই এক ডিজিজের পেছনে পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা লিখে ফেলে সো ফোর্থ ইয়ারে নিজের সাবজেক্টের পিছনে অনেক ভালো করে সময় দাও গাইড করিও না কারণ গাইডে অনেক কিছু ভুলভাল থাকে অনেক শর্টকাট থাকে একদম শেষ সময় হয়তো গাইড করতে পারো বাট গাইডের প্রতি মনোযোগ কমিয়ে তোমার নিজের সাবজেক্টের প্রতি মনোযোগ দাও যদি সুযোগ পাও আমি ওই থার্ড ইয়ারের বাচ্চাটার মতো বলবো যদি সুযোগ পাও ওয়ার্ডের জিনিসগুলো ডেভিডসন থেকে পড়বে বা মাঝে মধ্যে ফ্রি থাকলে তুমি যেই প্যাথোফিজিওলজিক্যাল ব্যাপার গুলো পড়ছো ধরো সাপোজ তুমি এসমার প্যাথোফিজিওলজি পড়ছো এসমার সম্পর্কে তো জেনে ফেলো না একটু ডেভিডসন খুলে দেখো তুমি এন্টি এরিজমিক ড্রাগ পড়তেছো একটু ডেভিডসনটা খুলে এরিজমিয়াটা পড়ে ফেলো না হার্ট ফেলিয়র পড়তেছো হার্ট ফেলিয়র মেডিসিনটা সম্পর্কে জেনে ফেলো মানে মেডিসিন বলতে হার্ট ফেলিয়র ক্লিনিক্যাল ফিচার ডায়াগনোসিস ট্রিটমেন্টের সম্পর্কে পড়ে ফেলো তাহলে এইভাবে পড়লে কিন্তু পড়াটা লং লাস্টিং হবে আমরা খালি হার্ট ফেলিয়র ড্রাগ করে যাচ্ছি ড্রাগ করে যাচ্ছি হার্ট ফেলিয়র সম্পর্কে জানতেছি না তাহলে এই ড্রাগস আমি কেন দিচ্ছি হার্ট ফেলিয়র সিমটম কে ভালো করার জন্য তাই না এই জিনিসগুলো যদি মেডিসিনের সাথে এইভাবে মিলায় পড়তে পারো তুমি মজা পেয়ে যাবা তুমি ব্যাকটেরিয়ার কথা পড়ছো তুমি চলে আসো এখানে ডেভিডসনে ইনফেকশন ডিজিজে চলে আসো তুমি ফাঙ্গাসের কথা পড়তেছো তুমি চলে আসো ইমিউনো কম্পোমাইজ পেশেন্টদের কি কি সমস্যা হয় দেখার জন্য এইভাবে তুমি এইচআইভি পড়তেছো ডেভিডসন এইচআইভি একটা চ্যাপ্টারই আছে এইভাবে যদি তুমি মিলায় পড়তে পারো তুমি ইমিউনোলজি পড়ছো ডেভিডসনের একটা চ্যাপ্টার আছে ক্লিনিক্যাল ইমিউনোলজি সো এইভাবে যখন তুমি লিঙ্ক করে পড়বা ফিফথ ইয়ারের পড়া ফোর্থ ইয়ারের পড়া দুইটাই তোমার কাছে প্যালাটেবল মনে হবে ইজি মনে হবে কানেক্টেড মনে হবে তোমার কাছে মনে হবে না যে কেন আমি ফোর্থ ইয়ারে পড়াশোনা পড়ছি তুমি কেন অ্যান্সারটা খুঁজে নেবো সো নিজের পড়াশোনাতেও বা নিজের সাবজেক্টের দিকে তো ফোকাস দিবাই পাশাপাশি কি করবা পাশাপাশি হচ্ছে চাইলে ওই রাস্তায় লিঙ্ক করে মেডিসিন একটু পরে আগায় রাখতে পারো ঠিক আছে কারণ মেডিসিন বা সার্জারি টপিক গুলো এত বিশাল যতই তুমি পড়ো না কেন আসলে এগুলো শেষ করা তোমার জন্য পড়ি তো আমি যদি সামারি করতে চাই ডেভিডসন তাহলে আমরা কিভাবে পড়বো অবভিয়াসলি ফার্স্ট টু লাস্ট আমরা পড়বো না আমাকে বুঝতে হবে আমার ম্যাচুরিটি কতটুকু আমি যেই লেভেলের সেই লেভেল অনুযায়ী পড়ার চেষ্টা করবো এক নাম্বার দুই পড়তে গেলে যদি কিছু না বুঝি সেটা আমি ঘুরায় আবার আনবো ঘুরায় আবার আনবো মানে হচ্ছে আমি ধরেন যে টপিক গুলো বুঝলাম না সেই টপিক গুলো পড়বো এরপর ডিজিজ পড়বো এরপর আবার ওই টপিক গুলা পড়বো তখন আমার কাছে টপিকটা ক্লিয়ার হয়ে যাবে দুই তিন নম্বর কথা হচ্ছে যে কোনো পরীক্ষা দিয়ে আপনি জান না কেন ডেভিডসন বা মেডিসিন সম্পর্কে নলেজ রাখতে হবে প্রাইভেট প্র্যাকটিস করতে গেলে রাখতে হবে সার্জনদেরও রাখতে হবে মেডিসিন সম্পর্কে নলেজ কারণ রুগীকে সবচেয়ে প্রথমে আগে আমরা মেডিসিন দিয়ে চেষ্টা করি ভালো করে দেওয়া সো মেডিসিনের নলেজ টুকু কিন্তু সবার রাখতে হবে এই জন্য তো এই কারণে সবারই কম বেশি পড়াশোনা করে দেবো এই হচ্ছে কথা এখন যেহেতু আমার ব্যাচের স্টুডেন্ট আমার সাথে বর্তমানে আছে তো তাদের উদ্দেশ্যে বলছে যে আমরা অলরেডি যারা ভর্তি হয়েছে আল্লাহর মতো আমাকে মানে আমার উপর ভরসা করে তো আল্লাহ তালা যেন এই যে তোমরা আমাকে তোমাদের একটা কল্যাণের একটা উসিলা মনে করেছো তো আল্লাহ যেন সেটা হিসাবে আমাকে কবুল করেন আমি চাই যে আমার দ্বারা জন্য আল্লাহ তালা মানে আমাকে উসিলা করে যেন আল্লাহ তালা তোমাদেরকে কল্যাণ দান করেন তোমাদের কল্যাণ পাওয়ার একটা মাধ্যম যেন আমি হই তো সেটাই আল্লাহ তালা অনেক বেশি দোয়া করি এক আর দুই নম্বর কথা হচ্ছে
ঢাকা ভার্সিটি অনেকে এখনো পরীক্ষা শেষ হয় না চিটাগং ভার্সিটি পরীক্ষা শেষ হয় না তাদের জন্য আমি এই এই কোর্সটা পিছিয়েছি সো পিছানোর কারণে যারা ফাইনাল প্রপ দিবে তাদেরকে উদ্দেশ্য করে একদম কমন কমন 120টা ডিজিজ সেই ডিজিজগুলো কে একদম থরোলি এক্সপ্লেইন করার চেষ্টা করব মানে ডিজিজের প্যাথোফিজিওলজি থেকে শুরু করে ইনভেস্টিগেশন কেন এই ইনভেস্টিগেশন করলাম এখানে আমি কি ফাইন্ডিং এক্সপেক্ট করি কি ট্রিটমেন্ট দিব কি ট্রিটমেন্ট আমি এক্সপেক্ট করি সো এই ভাবে আমরা এটা পড়া দেওয়ার চেষ্টা করব সো এটা হচ্ছে আমার ফাইনাল প্রফিটে ফোকাস করে মানে রিটেন কেন্দ্রিক ভাইবা কেন্দ্রিক জন্য হেল্প হয় ওইটা ফোকাস করে আমার এই ব্যাচটা করা 120 ডিজিজ ব্যাচ এবং এখানে পেরিট্রিক্স আমি ইনশাআল্লাহ পড়া দেওয়ার চেষ্টা করব এবং আমার কাছে মনে হয় যে এই 120টা ডিজিজ পড়লে এর বাইরে আশা করি ইনশাআল্লাহ ফাইনাল প্রফিটে আসবে না আশা চান্স খুব কম এবং এইটাও অলরেডি ডেভিডসন बेस्ड হবে সো ডেভিডসনও পড়া দেওয়া হবে পাশাপাশি এক্সট্রা করে যেহেতু আমি বললাম ডেভিডসন অনেক কিছু শর্ট করে লেখা ওই জিনিসগুলো আরো বেশি করে এক্সপ্লেইন করা হবে বাট ডেভিডসন बेस्ड টু এটা একটা সোলি একটা फांडामेंटल ফান্ডামেন্টাল অফ মেডিসিন থেকে এখানে তোমার ক্লিনিক্যাল জেনেটিক্স থেকে ধরো তিন নাম্বার চ্যাপ্টার এটা থেকে প্রশ্ন আসতে পারে ক্লিনিক্যাল জেনেটিক্স এখান থেকে প্রশ্ন আসে প্রিন্সিপাল অফ ইনফেকশন সিজিস এখান থেকে অনেক প্রশ্ন আসে তাহলে ছয় নাম্বার চ্যাপ্টারটি ইম্পর্টেন্ট ইমার্জেন্সির মধ্যে একিউট মেডিসিন থেকে প্রশ্ন আসে পয়জনিন থেকে প্রশ্ন আসে তাহলে এগুলা থেকে প্রশ্ন আসে এরপরে ধরো হচ্ছে আমরা যদি আরো আসি ক্লিনিক্যাল মেডিসিন হ্যাঁ এখানে আসো ইনফেকশন সিজিস থেকে তো প্রশ্ন আসে কার্ডিওলজি রেসপিরেটরি মেডিসিন নেফ্রোলজি ক্লিনিক্যাল বায়োকেমিস্ট্রি এন্ডোক্রাইনোলজি ডায়াবেটিস গ্যাস্ট্রোএন্টেরোলজি হেপাটোলজি হেমাটোলজি রিউমাটোলজি ডারমাটোলজি নিউরোলজি স্ট্রোক সাইকিয়াট্রি সো মোটামুটি এই জিনিসগুলো থেকে কিন্তু প্রশ্ন বেশি আসে হ্যাঁ এইজিং বলো ম্যাটারনাল মেডিসিন বলো মেডিকেল সাইকিয়াট্রি বলো এগুলো থেকে এত বেশি প্রশ্ন আসে না এবং যেই সিস্টেমগুলোর কথা বললাম সেই সিস্টেমগুলো থেকেও কিছু সিলেকটিভ প্রশ্ন আসে আর সো যারা ধরো ফিফথে আছো তোমরা ডেভিডসন বেঁচে কি করে কন্টিনিউ করবো যখন দেখব যে আমি এরকম টপিক পড়াচ্ছি যে জিনিসটা শুধুমাত্র এফসিপিএস এর জন্য গুরুত্বপূর্ণ যে চ্যাপ্টার গুলো আছে ইউজুয়ালি ফাইনাল প্রশ্ন প্রশ্ন থাকে না ওই ক্লাস গুলো তোমরা এখন না করে পরে করলেও পারো কারণ হচ্ছে ক্লাস যদি এক বছর রেকর্ডেড থাকবে ইনশাআল্লাহ সো আশা করি সমস্যা হবে না এক বছরের মধ্যে তোমাদের প্রফ টপ শেষ হয়ে যাবে এবং ততদিনে তোমরা ইনশাআল্লাহ এই ক্লাস মানে এই জিনিসগুলো করে ফেলতে পারবে বা পরেও আমি তোমাদেরকে ক্লাস কোর্স এক্সটেনশনের সুযোগ দেব আমার বর্তমান ব্যাচে যারা আছে তাদেরকে আমি এক্সটেনশনের সুযোগ দিয়েছি তোমাদেরকেও ইনশাআল্লাহ দেওয়া হবে আচ্ছা এক আর দুই নম্বর কথা হচ্ছে যারা এফসিপিএস এ আছেন তাদের জন্য কোনো মাফ নেই আপনারা অবশ্যই অবশ্যই টোটাল জিনিসটা পড়ার চেষ্টা করবেন ক্লাসগুলোতে লাইভ অ্যাটেন্ড করতে পারলে সবথেকে ভালো লাইভ অ্যাটেন্ড না করলে অন্তত ওই দিন বা এর পরের দিনের মধ্যে রেকর্ডিং দেখে ফেলার চেষ্টা করবেন এবং আমরা প্রত্যেক দিন মানে যে দিন ক্লাস থাকবে না সেই দিন রাত 10টা বা 11টার সময় আজকে আমি কি পড়লাম মেডিসিন আজকে আমি কি পড়লাম সেই জিনিসটা একটা আপডেট জানার চেষ্টা করব যত টুকুই পড়ি না কেন যত কমই হোক না কেন যদি আপনি মাথার মধ্যে জিনিসটা রাখেন যে আমাকে প্রতিদিন রাতে একটা আপডেট জানাতে হবে যে আমি কতটুকু পড়েছি এই জিনিসটা একটা দায়িত্ব বোধ তৈরি করবে এই জিনিসটা একটা দায়িত্ব বোধ তৈরি করবে এবং আলটিমেটলি এখান থেকে দেখবেন আপনার পড়া অনেক বেশি আগাম তো এই কাজটা আমরা ইনশাল্লাহ করার চেষ্টা করবো অবশ্যই ওকে এরপরে আর যদি আমরা বলি যে আসলে এইখানে আমাদের ক্লাস গুলো সপ্তাহে তিনটার মধ্যে তিনটা হবে কোনো কোনো সপ্তাহে ইনশাল্লাহ চারটাও হতে পারে এবং যত ইম্পর্টেন্ট সিস্টেম গুলো আছে সমস্ত সিস্টেম ইম্পর্টেন্ট না ইম্পর্টেন্ট আন ইম্পর্টেন্ট প্রায় সবগুলো সিস্টেম কভার করে আমরা বেশ কিছু পরীক্ষার আয়োজন করব ইনশাআল্লাহ আমাদের টেলিগ্রাম গ্রুপে আমাদের বইটাকে আমি একটু যদি দেখাই যে আমাদের বইগুলো আসলে কি করে আমি দাগাই সো দেখেন এই যে আমি এখানে আপনি টোয়েন্টি থার্ড এডিশনে দেখতে পাচ্ছেন বইটা সো টোয়েন্টি থার্ড এডিশনে এই যে আমরা তিনটা কালার আসলে মূলত ইউজ করি একটা হচ্ছে ব্লু বা ইয়েলো সো ব্লু এবং ইয়েলো আসলে একই কোড ইন্ডিকেট করে দুই নাম্বার কোড হচ্ছে সবুজ এবং তিন নাম্বার কোড হচ্ছে এই গোলাপ সো দেখেন আমি তিনটা কালার কোড ইউজ করলাম তাহলে বললাম যে ব্লু বা ইয়েলো এরপর হচ্ছে সবুজ আর হচ্ছে গোলাপি সো গোলাপি গুলো হচ্ছে সেভেন্টি ফাইভ পার্সেন্ট ইম্পর্টেন্ট বা মোর দেন সেভেন্টি ফাইভ পার্সেন্ট ইম্পর্টেন্ট মানে যেগুলো পরীক্ষাতে আসার মতো যেগুলো থেকে এস দিতে পারে প্রুফ দিতে পারে দেওয়ার মতোই বা খুব বেশি দেয় এগুলাকে আমি গোলাপি কালার দিয়ে দাগিয়েছি সো আমি বইগুলোকে এইভাবে দাগাই এক এরপর হচ্ছে যেটাকে আমি মনে করি যে ফিফটি ফিফটি পার্সেন্ট ইম্পর্টেন্ট মানে মোটামুটি ইম্পর্টেন্ট সেটাকে আমি হচ্ছে সবুজ কালি দিয়ে দাগাই
আমরা খুব ফাস্ট লার্নিং করতে চাই তো এবং ফাস্ট রিডিং ও করতে চাই তাহলে ফাস্ট রিডিং করার জন্য এমফাসিস দেওয়ার জন্য এমফাসিস এর মতো করে এমফাসিস এ দিতে হয় তাহলে দেখেন এই পৃষ্ঠাটা খোলার সাথে সাথে আমি যদি এই জিনিসটাকে জুম করে দিলাম আপনাদের সামনে আপনাদের সবচেয়ে প্রথম কোন জায়গায় চোখ পড়বে এইখানে চোখ পড়বে আমি যদি এইখানে আসি এখানে চোখ পড়বে কোথায় এখানে চোখ পড়বে হ্যাঁ এই দাগ গুলোতে চোখ পড়বে কেন কারণ আমি চাই যেন আপনার যতবার বইটা খুলেন অতবার এরকম করে বক্স করে রাখেন তাহলে যে জিনিসগুলো আরো বেশি গুরুত্বপূর্ণ মনে করি এরকম বক্স করে রাখি আলাদা কালার দিয়ে দাগাই পাশে একটা এরকম দাগ দিয়ে টিক দিয়ে দিই তো কেন করি কারণ হচ্ছে এই জিনিসগুলো করলে আপনাদের চোখে ভালো করে আমি ইনশাল্লাহ যখন ক্লাসে পড়াবো তখন আপনাদের এই জিনিসগুলো আমি এভাবেই পড়াবো তো আপনারা এই ব্যাপারটা আশা করি ধরতে পারছেন এবং হচ্ছে এইভাবেই আপনারা খেয়াল রাখার চেষ্টা করবেন তো কালার কোড আপনারা দুই থেকে তিনটা মার্কার নেবেন এবং মার্কার নিয়ে এভাবে বইগুলো দাগা রাখবেন এবং এই দাগানোটা কিসের ভিত্তিতে আপনি নিজেই পড়লে বুঝবেন যে এইখান থেকে ইজিলি প্রশ্নগুলো করা সম্ভব আমরা আলোচনার সময় বুঝিয়ে দিব এবং ডেভিডসন যখন আপনি পড়বেন পাশাপাশি দেখেন এই যে এখানে আরো আমি বেশ কিছু জিনিস অ্যাড করার চেষ্টা করেছি অন্য বই থেকে গুরুত্বপূর্ণ যা জিনিস ছিল সেগুলো অ্যাড করেছি যত সহজে শেখানো সম্ভব সেই জিনিসগুলো এক্সট্রা বিভিন্ন বই থেকে অ্যাড করা হয় चेस्टाफी प्रयास करते मेकानिजम समस्या दागिए चेस्ट कर पैरा ग गुरुपूर्ण क्या छोड़ परीक्षा चोर पैराथर टीम 
দাগাবো বা করব আমরা এই সিকোয়েন্স মেকিং করে করার চেষ্টা করব আচ্ছা সো একজন বলছে ভাই ফিফটি এর জন্য কোন বেসটা ভালো হবে ডেভিডসন নাকি 120 ডিজিজ এখন দেখেন আমি তো বললাম এই জিনিসটা ইন্ডিভিজুয়ালাইজড আপনি যদি ভাবেন যে আপনার আলহামদুলিল্লাহ মেডিসিন प्रिपरेशन ভালো আপনি এখন থেকে এফসিবিএস এর জন্য পড়া এগিয়ে রাখতে চান পাশাপাশি ডেভিডসনও বুঝতে চান সো আপনার ইউ আর ওয়েলকাম ইন ডেভিডসন ব্যাচ আপনি যদি ভাবেন যে না আমি জাস্ট ফাইনাল প্রফটাকে সিকিউর করতে চাই প্লাস ফাইনাল প্রফ সিকিউর করতে গেলে তো ডেভিডসন পড়তেই হবে সো ওইভাবে আমি ডেভিডসন 50 টু 60% কভার করতে চাই দেন ইউ ক্যান গো টু 120 ডিজিজ ব্যাচ এটা আসলে জাস্ট ব্যক্তির উপর নির্ভর করছে আপনি কোনটা চয়েস করেন এবং ওই ব্যাচটা যেহেতু 120টা ডিজিজ নিয়ে 120টা ক্লাস সো obviously বুঝতে পারছেন যে ওইখানে একটু এলাবোরেটলি যাওয়া হবে এখানে আমরা ডেভিডসনটাকে শেষ করে দেওয়ার প্রতি খেয়াল রাখব আর কি বেশি সো এই হচ্ছে মোটামুটি আলোচনা যদি আপনাদের কোনো প্রশ্ন থাকে বলেন বা আমাদের আমার ব্যাচ নিয়ে মানে আমাদের যারা ওরিয়েন্টেশন প্রোগ্রামে আছেন আমার ব্যাচের স্টুডেন্টরা আপনাদের যদি কোনো কিছু জানা থাকে বলতে পারেন যদি কারো কিছু প্রশ্ন না থাকে তাহলে আমরা আমরা আলোচনা শেষ করে দিব আর কি তো যারা ফেসবুক লাইভে আছেন অথবা যারা আমার সাথে জুমে যুক্ত আছেন তো তারা চাইলে কোনো প্রশ্ন থাকলে বলতে পারেন কোন কোয়েরি থাকলে বা কোনো সাজেশন থাকলে বলতে পারেন चेस्टा कर ওই চকচকে কপিটা কিনবেন না যেটা অনেক বেশি ওজন কালার ফটোকপিটা কিনলে আমার কাছে মনে হয় ভালো দাগাইতে সুবিধা হয় চকচকে কপিটা না মানে ইয়া না কমফোর্টেবল না কি দাগানোর জন্য আচ্ছা একদম বলছে 120 বেচে এডভেনচারে ডেভিডসনের কত परसेंटेज কভার হবে সো আমাদের 120 ডিজিজ 120 টা ডিজিজ সম্পর্কে আপনি একটু দেখেন কোন কোন ডিজিজ গুলো আমরা পড়াবো তাহলে আপনি নিজেই বুঝে যাবেন কত দ্রুত কভার হবে আমার কাছে মনে হয় अराउंड 60% ইনশাআল্লাহ কভার হবে আই হোপ मेडिसिन पढ़तीय निर्दिष्ट कर ওকে সো আমি আশা করি আপনারা আপনাদেরকে আপনাদের 1 ঘন্টা সময় নিয়ে নিয়েছি খুবই দুঃখিত সো আল্লাহ তাআলা আপনাদের সবাইকে জ্ঞানে অনেক বরকত দান করুক এবং আপনারা যে সুন্দর পেশটি মহৎ উদ্দেশ্য নিয়ে আসলে আমাদের এখানে এসেছেন আশা করি সব কিছু ছিল নিয়তের উপর নির্ভরশীল আর সেম জিনিসের নিয়তের পরিবর্তনের জন্য আমরা কিন্তু অনেক সময় সোয়াপ পাই অনেক সময় বা গুনার ভাগীদার হই যেমন ধরুন আপনি যদি ভাবেন যে আপনি ভালো নলেজ অর্জন করছেন এইজন্য যে একটা মানুষকে মৃত্যু সাজে থেকে আপনি যেটা তাকে সঠিক সেবা দিতে পারেন আপনার রেসপন্সিবিলিটি জায়গাটার জন্য আপনি কমপ্লিট করতে পারেন যেটা যে কারণে আল্লাহ তাআলা আপনাকে দুনিয়াতে পাঠিয়েছে তো সেই ক্ষেত্রে আপনি অবভিয়াসলি সোয়াবের ভাগীদার হবেন তাই না সো আমরা আমাদের নিয়তগুলোকে বিশুদ্ধ করার চেষ্টা করব এবং অবশ্যই আমরা আমাদের কাজে কমিটেড থাকার চেষ্টা করব আল্লাহ তাআলা আমাদের সবাইকে অনেক অনেক বেশি বরকত দান করুক আমাদের জীবনে আমরা যেন টাইমের ম্যানেজমেন্ট অনেক ভালো করে করতে পারি সেটা তৌফিক দান করুক সো আজকের মতো এখানে বিদায় নিচ্ছি সবাই ভালো থাকো সুস্থ থাকো ইনশাআল্লাহ परवर्ती क्लस रुटी इनशाला ग्रुपे दिए देर चेस्टा करो टिल दें अल्लाह हाफिज